kitani nani my dear nimesikia mmepanga mambo na yeye mpaka ya harusi ni nani pita someone we are planning to get married tena uoleke tena ukiwa mke wangu nataka kuwa he's never apologetic yeye ni akukosea totara atokaiguana ni ate ni ate agwara gira totiguana na twara na gira tokasoka tokaiguana tuende tulikuwa na wewe he left me pregnant for one week tuliongea sasa hii mambo yote unaniletea tu. I never gave you another Nini chance. Si chance. Like for that seven years atujakuwa na wewe. E uko na gena ni uko ni kuko kama kuna solution. Leo ndara kuria terere ni keo ni atureza kana ni kwana gena ni atorane gena ni a. Hebu anisema ukweli. Harusi mnafanya after 40 days ama siku gani? Yeah. Mnaifanya wapi harusi? Nakuru. Kamwambia siku ikifika niipate mtu ambaye nataka kumoa, tutamleta nyumbani wamuone. Yeah ndio maana nikakuja leo mm. na msiana ambaye nataka kumoa yes nimleta kwa mama mm. acha kumuonea kwa picha mm. najua naweza kuwa namuonesha kwa picha pengine nampigie picha huko kweli napiga mtu mwingine yes. akuja na mimi ndio mama mm. lakini si maana ni nani nitwa ani ani nani wanjiro oh mm. na wewe ni mtoto wa nani kwetu ni nyumbani ni nakuru mm-hmm. sobukia ita na sasa tukichukua huyu msichana na tufanye harusi na wewe juu mnataka kufanya harusi. Alafu na ule baba hao watoto tena akuja kuanza kukirimu hao watoto. Itakuwa haji. Ta? Nataka huyu msichana mzuri sana na mrembo sana usimuoe. Juu yeye tayari ni bibi ya mtu. Ngana na ule ulikuwa umeniletea msichana mwingine. Sioni kama inafaa uniletea huyu msichana tukikaa tena uniletea mwingine hiyo si vizuri. Wenye ukitukua ukitoa mali yako kwa sababu yao watoto, wenye utakuwa fadhafika kwa wao watoto, umekubali hayo. Hello guys, what's up? What's up everybody? This is Director Samaritan 254 kama kawaida hapa ni Eastern TV before we start make sure that you subscribe comment and also share these videos ya kufikia as many people as possible leo guys tuko huku kwa kina pita huku ni kwa kina pita tumekuja kutembea na si ati ni mimi nimekuja kutembea nimeletwa nikuja nitembee na thank you very much pita kuweza ku ni welcome it was a short notice because ulinipigia jana usiku na zile mipango ambazo nilikuwa nazo nikaanza kukatiza na nikasema kwamba ndakuleta hadi hapa na hapa ni mbali sana. Huko <laughs> ni mbali sana, mam. Mambo. Yes. Um, tumefika hapa na nimefurahi sana sababu ya kikombe cha chai. Yes. The only kitu yenye imenishtua ni kusikia kwamba hapa nyinyi mnakunywanga chai ambayo ina sukari inaitangwa ndofia. Yeah. What is the reason? Ni nini mbaya? <laughs> Tunakunywa dubia kwa sababu uchumi imeharibika mm-hmm. na pia sukari inaleta magonjwa mengine kwa mwili mm-hmm. kama pressure mm-hmm. na diabetes. Wow. So mam hata hiyo si sababu ambayo nime nimekuuliza sababu nilienda kuitisha sukari mkaniambia huku atukunywange sukari na ni vizuri when you you're you're a traveler ama kama wewe ni mtu wa kutembea tembea sana you have to teach yourself on how to adapt with the environment na vitu ambazo zinafanyika mam mm. uh, huyu ni kijana wako eh yeah, ni kijana wangu pita yeah. na ninampenda sana wow he's your first born ameniambia hivyo yes yeah, ni my first born yes Yes. Yeah, Peter, when was the last time ulikuja huko? Huko ni mbali. When was the last time ulitembea huko nyumbani? <coughs> I think mwezi wa 4. Eh? Mwezi wa 4? Yeah. Why is there for that long? <laughs> Sasa iko December. <laughs> Sinajua tu ile kikwasa huko. Mm-hmm. Papa na pale. Mm-hmm. Nimekuwa na mashughuli tu mingi sana. Mm-hmm. Lakini huwa napiga simu. Okay. Si ati ni kupotea ni ripotea nyumbani. Mm-hmm. Huwa napiga mamu, napiga mm-hmm. dad. Mm-hmm. Pia kuna brother yangu lakini sijui kwa kwa saa hii. Mm-hmm takso kama nikuja mwezi wa 4 mm-hmm. nikukuja kimwili ah. lakini natuma ka kitu kakipatikana oh. eh. kuna ile kuonana kiempesa eh ile empesa ile wow. nakuja ya kiempesa mm-hmm. eh, lakini kwa sawa mamako ametulia sana mamako ametulia sana mama yeah. kwani umeshtuka umeshtuka Mapana. kuona cameras eh <laughs> 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 sasa huku kitu kama hizi hazihuwa zionekani mara nyingi uh-huh. eh hey. 
si tunaitwa wana Eastern TV yes. tulisema leo at least tutaonekana kwenye uh, TV sababu ya kijana yako kijana yako alisema ah mama ananga shida hata yeah. ikionekana kwenye cameras hakuna mm. shida yote so um sitaki tuende mbali nataka tuweze kwenda straight to the point pitani alitana hii mkutano mlikuwa mm. mmeanza <coughs> before tu tulikuwa tumeanza hii mkutano nikamwambia kwanza tukate tu, tuanze ndio tuanze vizuri officially na kamera zikuwa zina roll mm-hmm. so pita this is your meeting and yeah. mm-hmm. umenyamaza hivyo Mhm. Au wenye maza introduce officially kwa mama. Eh? Ushaiona na mama? No, kwa Ujaya? picha. Kwa picha. Yeah. Wow. Naona bado ni Castle Queen. Mhm. Eh? Wao ni Castle Queen bado ni ka. Eh? Yes, Peter. Yes. Take it. Take it home. <coughs> okay. Mm-hmm. Hapa ndio home. Mm-hmm. So wakati mnaniona mm-hmm. hapa leo Nairobi. Mhm. Huko ndio nimetoka. Okay. Mimi nimezaliwa hapa. Mhm na pia nimesomea hapa. Okay. Primary mm-hmm. na secondary mm-hmm. na huyu ndiye my mom. Okay. Na sasa hapa ndio kwetu. Sasa hata ukisikia nimetoroka Nairobi mm-hmm. naweza jua utanitafuta wapi hapa. Ya kitu ya kwanza ni kushukuru Mungu sana mm-hmm. sababu ya hiyo safari. Mm-hmm. Na pili tumepata mama akiwa salama mm-hmm. kila kitu kwa sawa. Yeah. Najua ukienda nyumbani upate mambo kanala vibaya unasikia vibaya. Yeah. Pili ni kukushukuru yeah. kwa sababu unajua nikupigia late sana mm-hmm. na ukaniambia mm-hmm ndiko na shughuli zingine yeah. uh, asante sana kwa kukubali kuja yes. na kwa kujitolea kwako mm. nipenda tu kusema asante karibu na mimi ndio ni nilikuwa nimepigia mamu juzi mm-hmm. na na kwa tukiongea na niuliza kwani utaoa siku gani mm-hmm. yes, mm-hmm. lakini huwa anachezea tu hiyo story chini mm-hmm. ajua tena maisha venye iko sahi yes. so inabidi ujipange kwanza mm. Kamwambia siku ikifika mm-hmm. niipate mtu ambaye nataka kumoa mtamleta mm-hmm. nyumbani wa muone yeah. na ndio maana nikakuja leo mm-hmm. na msiana ambaye nataka kumoa yes. nimleta kwa mamu mm-hmm. acha kumuonea kwa picha mm-hmm. najua naweza kuwa namuonyesha kwa picha pengine nampigie picha huko mkweli napiga mm-hmm. mtu mwingine akuja yeah. na mimi ndio mamu mm-hmm. lakini si maana ni yeye mm-hmm. so eh mamu ah nimekuwa nikikupigia simu anakwambia atakuja mm-hmm natakuletea msichana. Mm. Na nilikuwa nimekutajia kuwa bado napanga harusi. Mm-hmm. Na ukaniambia kabla hiyo mambo ikaribie sana harusi ikaribie, mm. nikuje niletee msichana kwa sababu ningetaka kumjua, amjue mtoto wenu wana nataka kuoa nani. So huyo ndiye msichana mwenye amenifurahisha. Na habari yako mrembo, mfaa sana. Wow, this is nice. Naitwa nani? Naitwa Anne nani nani wanjiro oh na wewe ni mtoto wa nani kwetu ni nyumbani ni nakuru uh-huh. subukia uh-huh. mm. okay baba yako ni nani mm. sina baba mimi ni wa single mom oh na mama anaitwa nani anaitwa mere oh. wanjiko okay anaitwa mere wanjiko mm. naitwa mere mm. oh. mm. ni vizuri sana Mm. Sasa mm. unafanya kazi. E, nafanya kazi. Mm. Mm. Unaonekana uko msichana mrembo sana. Asante. Eh. Ukipita. Mrembo ndio huyo. Nimemuona. Nako sawa sana. Eh, nako sawa. Nashukuru mm. sana kwa sababu eh, ni mrembo. Mm. Siku nilijaribu. Ya hapo jaanguka. Nimepita <laughs> yote. Yes. Eh. Eh. Santi. Yeah. Sasa eh, amekwambia naitwa Han yeah. wa, wa Njiro. Yeah. Na tulipatana huko tu katika shughuli za kikazi. Uh-huh. Na nikaona ni msichana mzuri kama unavyomuona. Uh-huh. Na amebarikiwa na watoto wawili. Uh-huh. Uh, uh, okay. Ako na watoto wawili. Mhm. Uh-huh. na mvulana. Uh-huh na uh, okay najua unashindwa kwani tunataka kuofanya harusi na tuko na watoto ni vile kuna mali uh, alikuwa ameolewa uh-huh. lakini waliachana na na mwenye alikuwa amemwoa na uh-huh. tukapatana na uh-huh. mimi nikampenda na akasema uh-huh. ambaye amepita amepita tunaanzaanzisha maisha mapya na yeye. Na na muoa na watoto wake wawili. Uh-huh. So already mimi ni baba wa watoto wawili. 
pikisha wana so nampenda jinsi alivyo okay. ndio maana nimleta kwako si msichana mbaya hmm. ni venye mambo hufanyika kwa maisha na mambo hufanyika mambo mengi sana hmm. lakini sasa nikaona kwa sababu nishampenda na haku ni feature hmm. si unajua mambo kuna watu wanaendanga wana wanapata watoto na waficha nyumbani kwao kwanza yes. huyu haku waficha aliniambia kama mimi utanipenda utanipenda hmm. na watoto wangu hmm. nikaona ni msichana ambaye ni machua hmm. na nitwa ako street fall hmm. kasema haina shida hmm. mimi sina shida na watoto hmm kwa sababu hata kuna watu, watu wengi sana wanalea watoto si wao. Mm. Kwa sababu ulinifunza kumenelea kanisani, si umenifunza kupenda watu wengine jinsi mm. walivyo. Mm. Na ndio maana nimempenda an jinsi alivyo. Mm. Na hivyo mambo. Eh, um, msichana mm. si mbaya. Na watoto hawana shida. Najua kuna mtu mwenye huwa na anasema eti itataka kuzaa mtoto alafu sitaki kukaa na baba ya mtoto. Kwa hivyo mimi sina shida na watoto. Mm-hmm. Na pia yeye ya ameniambia anafanya kazi. Kwa hivyo ni msichana mwenye ako na bidii. Lakini huyu msichana kulingana na ule ulikuwa umeniletea msichana mwingine sioni kama inafaa uniletea huyu msichana kikakaa tena uniletea mwingine hiyo si vizuri mama alikuwa amekuletea msichana mwingine alikuwa amenitea msichana mwingine mm-hmm. na pia ni mrembo mm-hmm. na pia huyu msichana mwenye alikuwa ameniletea mm-hmm. nilikuwa nimeshamkubali mm-hmm. sasa tena ameniletea mwingine mm-hmm. na sasa tena huyu ako na bwana mm-hmm. hiyo si vizuri huyu an Mm-hmm. Wewe ni msichana mzuri na mimi kwa moyo wangu sina ubana wewe. Na wewe ni msichana kama wale wasichana wangu ambao nimewazaa. Na ningetaka hata wao wapate wanaume wao wa kuwaoa. Lakini sisi kama wazazi siwezi furahia saa ile na kuchukua na uko na mzazi mwingine mahali umeacha mwenye baba wao watoto inafaa ukue kwanza na ushikirie doa yako vizuri juu hata huku ukikuja ukiolewa na huu pita wangu mwenye ninampenda na pia najua wewe unampenda pia ukiolewa na yeye ukiolewa yes mama yes nimesha waliachana na waliachana kabisa wamefanya divorce okay hawako wameona kwa kwa hiyo njia ya ya sheria lakini waliachana na hawako pamoja. Kwa hivyo hana siati yako na mzazi mwingine mahali ama siati yako na mzee mwingine mahali. Ile kitu yako tu nayo sahihi ni watoto. Ita. Na sasa tukichukua huyu msichana na tufanye harusi na wewe juu mnataka kufanya harusi. Alafu na ule baba hao watoto tena akuja kuanza kukirimu hao watoto itakuwa aje. Okay, tulikuwa tumeongea na na kamwambia ile kitu sitafanya mamu sita mimi sitakataza huyo baba watoto kuona watoto wake kwa sababu ni wake lakini huyo huyo bwanake hata mwenye alikuwa bwanake hata ha, hayuko huko Kenya alienda na, na huwa kuji hivi hivi na pia yeye anaelewa hii maneno anaelewa ani anaoleka E, e, anajua ana naolewa na anakubali sasa mama simekwambia waliachana sasa kama waliachana si mtu na anaendelea na maisha yake na ndio mimi nilimpata an katika harakati za kuendelea na maisha maisha yake tena huyo mama huyo msichana unasema ati nilikuwa nimekuletea mm. najua huyo msichana nilikuwa nimekuletea wakati nilikuwa na issue huko na mimi siku hiyo siku wa siku nimefika hata sindi kitambo mama hata kama huyu msichana ulimpenda sidhani mimi nilikuwa ready ni ile unapataka watu mchezo mchezo hivyo na mimi siku nimeamua kuwa msichana lakini pita si uoni haifai kuwa ukichezea wasichana wa watu mimi si ati kumchezea okay wakati nilikuleta nilikuwa na jaribu tulikuwa bado tunajuana na tulikuwa bado tuna tunasomana sasa mama ilifika mahali kuna mambo uwezi elewa. 
kwa sababu nikikwambia bado utakubali lakini ilifika mahali huyu msichana alikuwa na tabia zingine ambazo mimi hazikunipendeza na kuna haja mama ningeenda ni wewe huyu msichana alafu mimi maisha yangu utafurahia ni kuniona nikiteseka siwezi furahia nikiona ukiteseka na sifurahii kuona msichana yote akiteseka siwezi taka mkae kae tena mrudiane na ule msichana wa kwanza Siwezi taka mkae mmeoana mfafisha afanya harusi na yeye bwana huyu msichana akuje tena aanze kukuchukua. Mchukua ile kitu kwa mamu huyu msichana unajua ni muda mrefu. Huyu msichana hata aliolewa. Ni venye yeye mbona nangi. Si msichana venye alitoka hapa alienda Naivasha. Mm. Alienda Naivasha na akawala isipokuwa huna ukwangi kwa mtandao ungekuwa hata pengine unaona picha zake bwana yake na watu na mtoto wake wako na mtoto mmoja sasa hivi. Ni msichana mgani huyo pita? Alikuwa tu msichana wa huku. Mm-hmm. Unajua sasa venye nilikuwa na issue huko. Oh. Sasa tulikuwa na urafiki na msichana mwingine. Mm. Venye ni 20 what? Ni lini? Ni 2012 ama ni miaka ngapi? 2013. 2013. Eh, oh. nilikuwa na issue huko. Okay. Kabla nianze kwa hiyo kwa mradi niende job. Mm-hmm. So na hiyo msichana niliacha mm-hmm. na hiyo lakini mama alikuwa anamjua. Mm-hmm. Uh, in fact walikuwa marafiki sana. Mm-hmm. Lakini mm-hmm. sasa si ilifika mahali hiyo mm-hmm. msichana mtu akaenda kwa maisha mm-hmm. kwa maisha yake. Ilikuwa mm-hmm. ni ile kama boyfriend na girlfriend lakini mm-hmm. nakubali ilikuwa nimechukua hatua kubwa sana kumle, mm-hmm. kumleta kwa mama. Mm-hmm. Lakini hiyo msichana ashaendelea na maisha na mm-hmm. maisha yake. Ndipita nataka utafuta msichana mdogo, msichana mwenye si bibi ya mtu. Juu sasa ukiniletea bibi ya mtu kwa nyumba, huyu si bibi yako. Kuna kitu pita uwezi badirisha. Kama mtu ni bibi ya mtu, kama amefanya harusi ya church, ama amefanya hile ya, ya, ya uku chini ya maji, harusi ni harusi, na mungu anajua hivyo. So pita, nataka umu sichana, mzuri sana na mlembo sana, usimuoe. Juu ya ya tayari ni bibi ya mtu. Mam. Sijai kukosea. Na sijai fanya kitu kijume chako. Yes. Na nimejaribu kuwa mzuri sana. Si hadi kujaribu. Na kuheshimu sana kama mamangu. Lakini na mali nafikanga kwa maisha. Nafaa kufanya uamuzi wangu. Na sisemi ati maoni yako ni mabaya. Na sitaki ati niseme unasema mambo ambayo hayako. Lakini mama mimi mimi ndio nimekuwa na ana nimemjua na mimi kulingana na uamuzi wangu mao mimi namwakumoa ana so kuniambia niende nitafute msichana mwingine mamu kuna utapata kuna wasichana wengi sana wewe utawaangalia kwa macho uone hawana watoto wengi wamefanya abortions wametoa mimba hata unasema afadhali huyu ako na watoto wao wawili wengine wametoa abortions pengine hata mara tano so huyu ni, ni msichana lakini ni mama ya watoto wenye ameaga lakini huyu ana mimi nimempenda. Kitu ya kwanza hata wakati ametaseka na watoto wake, hakuna siku mwaifu ya kufanya kitu kibaya. Amewalea akiwa peke yake hiyo wakati wote. So mimi mama ningekuomba tu. Ningekuomba tu. An, mimi nishaamua. Unaweza kuwa kwa roho yako hautamkubali, lakini tu mama mkubali wa mzi wangu. Nikipita. Mimi sina ubaya na wewe na sina ubaya na huyu msichana. Lakini kitu moja nataka ujue pita na pia wewe msichana ujue. Mambo ya kupanga mambo ya maisha si kitu yenye unachukuanga hatua hivi hivi. Ni kuchukua mpango ukuwe ukiamua ile hatua yenye utachukua saa hii pita itakugarimu maisha yako. Msichana, wewe umeamua an. Umeamua kabisa unataka kuolewa na pita. Na watoto. Pita Uko shua eti au watoto utawakubali kama watoto wako. Juu mimi sitawakubali. Utawakubali kama watoto wako. Mimi mamu nishakubali. Si eti nitakubali. Mimi mamu nishakubali. Unajua kukubali kuna kukubali kuna kuna difa. Kukubali kwa kwa moyo, kukubali kwa mali yako, kukubali kwa vitendo zako venye utakuwa kitiriti hao watoto, venye ukitukua ukitoa mali yako kwa sababu yao watoto venye utakuwa figa fadhafika kwa hao watoto umekubali hayo yote ile siku mama nilikaa chini nika nikampatana nikajua nikajua ako na watoto wawili nilikaa chini mama na nikaangalia maisha yangu nikafanya hesabu zangu <coughs> na nikisema nimemkubali na watoto wake najua watoto wanasoma najua watoto wanataka kukula na bado najua 
hawa watoto bado wako na mahitaji mengi sana na wana wako shule saa hii na sasa we, si we pita we ni kijana mdogo sasa we unataka kuanzia maisha huku juu eh? ningetaka mtu, kijana wangu mwenye nimemlea aanzie maisha chini uanze kutafuta msichana ulikuwa na idea mzuri mfanye harusi mkefanya harusi ndio upate apate mimba azae mtoto kwanza mlee mtoto kitambo muende shule sasa si unaona saa hizi utaanza kwenda shule saa hii kulipa eh? na wewe bado ni kijana wangu mdogo kuuliza mamu ningekuwa hiyo ni sister yangu Nancy ameenda mahali pengine askia mama yule kijana sasa tuseme sister yangu Nancy je ameka hapo ameenda kwa pale pengine haya anasikia maneno kama hayo mamu nasema kweli utasikia atasikia aje wewe kama wewe ungesikia je Nancy Nancy wetu akifanya hivi mimi kama mama mimi ni kama mama wa huyu msichana na pia singetaka ati huyu mtoto achukuliwe na mwanaume mwenye ataenda kutesa hao watoto wake. Juu mimi naona pitaa kulingana venye mimi nakujua. Naona kabisa hautawezana kulea watoto wawili, eh? Kuanza maisha tu hivi juju. Eh? Mam, maisha hubadilika. Naweza kuwa saa hizi vile unasema unanijua. Pengine naweza kuwa pengine saa hizi mambo si mazuri sana. Lakini maisha hubadilika. Hujui kama huyu msichana ndiye atakuwa baraka kwetu, hata baraka kwako. Pengine mlango mwenye nimegoja kufungulia kwa maisha. Utakuja kupitia huyu msichana. Na watoto wake. Mama unajua venye tumesumbuka. Ndio. Inaelewa sana. Na najua na pengine unaona kama huyu msichana amekuja kunitesa ama amekuja kufanya nifilisike kwa maisha kwa sababu Nataka kitu yenye mimi nataka. Si ati naona kama amekuja kukutesa. Hapana. Mimi ninaona kuna kati yako hapa kuna wewe, kuna watoto na kuna huyu msichana. Kuna watoto na ndio kitu kwanza ya, maha, ya muhimu sana. Hao watoto si watateseka. Saa hizi wewe hata kama uko na kazi hauna kazi mzuri sana. Eh? Yenye hata inaweza kusimamia watoto wawili saa hii. Eh? Mimi nilikuwa ninaona kwanza hii kesi hii doa yenye alikuwa nayo kwanza aendelee nayo. Watoto awalelewe na baba yake na wewe utafute kasichana kadogo mwenye utaoa. Si umenilea nimefika hapa. Si umenisomesha. Eh. Ulikuwa na kazi mama. Ni kumyengana na singetaka singetaka msichana kama huyu ama wewe mngengana hivyo venye nimengengana na vibarua hapana mama Mimi mwenyewe <coughs> najua na, na sikatai mngengana sana tumeteseka sana Lakini ile kitu inanisikitisha sana ni Ni maisha yamekuwa mazuri mimi kwangu najua maisha yamekuwa magumu Na ninajua nikichukua hawa watoto najua nitateseka na wao lakini siku moja hata watoto bado watakuwa wakubwa. Siwezi, mam, ngoja tu kidogo. Siwezi, siwezi mtupa huyu msichana ama ni sema yaende hadi kwa sababu kwa na watoto. Na kama huyu ndiye Mungu alikuwa ameniwekea. Utawai niuliza siku swali, nikuje niambie kijana yangu, kwa nini huoi? Uko na miaka 40. Nimfikishie 50. Ile siku utaniuliza nikwambie mam, nilikuletea hapa msichana ukamkata. Utakuja kuniambia hapana sijui nini nilikwambia mimi si mimi an mimi nishamkubali nisham na mimi mam huyu msichana si sema ati nitamwaza ati nini lakini tu acha nikwambie tu kitu moja hata huyu msichana akatoka hapa aende saa hii sababu najua hata maneno ambayo unaongea na msinya anaweza amua asikie hii familia sija sijakubalika hata isi, hata mimi mwenyewe na naweza kosa kumwacha lakini yeye mwenyewe aseme mimi hapa sipe spendi ama ni aje bro aende mimi mwenyewe nikizeeka kama sijaoa mama utainiuliza swali sasa unajua uwezi kuwa sababu unataka kuoa uoe tu mwenye tu umekutana na yeye kwa njia eh? juu ume, umekutana tu na yeye umeona tu juu umeona anakubali ujui kwa sababu ako na shida ya kulelewa hawa watoto ndio wamekuja kwako eh? hauko shua kama ni, ni true love ama ni nini hauko shua sure. ama ni sababu kwenye ametoka amefukuzwa ndio ume, amekuja kwako huwezi jua okay huwezi jua na ndio maana pia huwezi jua mambo kabisa kwa nini nimeamua kumoa huyu msichana si nasikia anafanya kazi ako very hard working hawa watoto wawili amewafikisha hapo na hata mimi nikimpata si ati niliena nikamwambia nikamuuliza unataka kuolewa akasema inataka kuolewa alikuwa shaamua kuishi maisha ya maisha yake alikuwa ameshaamua 
kufanya biashara yake watoto wake wasome mm -hmm. na akae hivyo. Mm -hmm. Kwa hivyo mimi niko sure mama. Mm -hmm. Huyu msichana hakuji kwangu kwa sababu ni ya pesa yangu. Ama hakuji kwangu kwa sababu ameshindwa kulea watoto wake. Mm -hmm. Amekuja kwangu kwa sababu amenipenda na nataka tu tuji, tujikuze pamoja. Sioni sioni haja yote mama ya, ya kukata huyu msichana. Sioni kabisa. Mimi kwa sababu unaonekana umekata kauli ya tipta wa msichana. Nataka ujue kitu moja pita. Mimi kama ni mimi nilikulea huyu msichana mimi sitamkubali. Na simkatai sababu atinamchukia ama yeye yako na sura mbaya ama yeye si msichana mzuri ama ati si hard working. Yeye ni hard working. Lakini huyu msichana tayari alikuwa na doa ingine. Hiyo ndio sababu ile kubwa mimi naona hutufai kuchukua bibi ya mtu mwingine tulete kwetu. Nikitoka hapa leo. Nitoke tu hapa. Na tusitotoka na yeye kwa sababu tumekuja na yeye. Nitoke hapa niende. Nizime simu. Badilisha line. Na nisawai rudi hapa. Utasema ni makosa yangu. Mam, unge tu kweli. Sasa mimi nitafanya hivi. Kwa sababu tutapata suluhu pengine. Lakini Kwa nini usiseme tu kama ume, nikubali kama nimeamua ukubali huyu msichana? Kwa sababu mamu, wacha tu nikwambie tu kweli. Kama huyu msichana atatoka hapa aende. Tunatoka na yetu tunaenda. Na hakuna siku kwa ile gate nitaa ingiza msichana mwingine pale. Hata kama nitaenda ni hili nitaichi peke yangu. Lakini kama unataka siku moja nikuje, kama unataka kuitwa shosho unjua sha itwa shosho mama na watoto wangu mimi shaamua lakini hiyo si damu yangu hiyo okay. si damu yangu si damu yako sikatai lakini na hata, hata mama si naona ukienda chati eh mimi si dhani kuna mahali kwa biblia kitu kama hiyo inasemekana sijui mengi lakini hiyo ni kwa sure hakuna Lakini hakuna mahali kwa Biblia inaambiwa wewe mtu akitupa unajua Biblia inasema nini kama mtu ameachana ile sababu ya ku hata huyu msichana hajatuambia kwa nini waliachana na bwana wake juu Biblia inasema kama mnaachana na bwana wako muachane aidha kwa sababu ya kifo bwana wako amekufa bwana wake amekufa hajakufa muachane sababu ya kifo ama umaraya na mkishaachana kama wewe ni msichana ukae hivyo Baka wakati huu bwana wako atakufa usioleke tena ama usiwe tena kama we ni mwanaume kama huyu mwanaume ako uhai so pita mimi naona we unataka kuchukua bibi ya mtu mwingine uniletee kwangu na mimi hiyo kitu ndio siwezi kubali na kitu tu mmoja mama mtakwambia kwa sababu sitaki ifike mahali ni kuongelesha vibaya na tena inaniuma sana nikiona kuona ana kilia Lakini, <coughs> takuambia tu manani machati. Najua na nijali. Sana. Najua, nasema haya manani kwa sababu siya tunamchukia. Kwa sababu ya kesho yangu. Ya. Yeah. Lakini pia kwa sababu ya kesho ya anu. Na watoto wake. Na mimi. Minge peda tu kwa bia. Mime mchagua anu. Na, minge peda tu mamu kukuliza tu swali. Ukae tu chinifikilie. Kama ingekuwa ni wewe ana. Ikuwa ulikuwa na mimi na sistangu. Ungependa kuwa kwa station kama hiyo. Ok, kama mimi ingekuwa ana. Na sasa mimi inasema hivyo kwa msichana yeyote. Kama ukitaka kukata kauli ya kuenda kuoleka. Chunguza kwanza. Sasa hata nyinyi muliruka mukaenda mukapanga harusi hata hujakuja kuniletea saa ile mshaamaliza kupanga harusi ndio unakuja kuniambia ati unaoa huyu msichana mwenye ako na watoto eh hapo pita ujaona hata wewe umepita njia so huyu msichana ni kweli ni mrembo na kuna kitu moja tu pita uwezi ondoa eti huyu msichana ni bibi ya mtu pita sijui kwa nini tushikani hapo uone kabisa pita huyu ni mbibi ya mtu umeshachukua bibi ya mtu ushachukua bibi ya mtu unamleta sasa kwangu unaniambia ni msichana na tayari ni bibi ya mtu ashazaa watoto wawili eh mama sina lingine la kukwambia kwa sababu tumekupata hapa na hapa ni 
Okay, mimi niko na kwangu. Hapa ni kwetu. Acha tu mimi nimchukue ano wangu. Niende na yeye. Lakini isije ikawa siku moja. Mtanivigia simu ulinyuze mambo ya ndoa. Kama kuna mtoto atakuita shosho atakuwa ni mtoto wa anu. Sijui ni ukubali au mama ukataye. Sijui kwa nini mama unaona bado kama mimi ni mtoto. Okay. Mimi nimekuwa mkubwa. Pita, unaweza kuona kama wewe ni mkubwa. Unaweza kuona kama umefikisha umri yenye hata unihitaji mimi ama hata huyo baba yako. Unaweza ona kama umefika mahali unihitaji mimi. Unahitaji sasa we uko na pesa zako, we umekuwa mkubwa uko na kazi yako na sasa uko na huyu anu wako. Lakini nataka ukujue kitu moja pita. Mimi si kuchukia huu mtoto, mimi msichana. Ni mtoto kama ule msichana wangu. Sija mchukia tisababu ye ni mbaya ama hana tabia mzuri. Lakini kuna kitu yenye nataka ujue. Eti an, yeye tayari ni bibi ya mtu. Pita tusikizane ni bibi ya mtu mwenye unachukua ulete kwangu. Na sasa kama nyinyi mumeamua mutaenda kuwana huko. Muenda muwana huko na mimi musinihushise kwa mambo zenu zote. Mimi siko kabisa. Siko kabisa. Mimi siko. Juu, wezi chukua buwana, bibi ya mtu umulete kwako. Ati useme ni bibi yako. Uyo si bibi. Uyo si bibi yako. Ni bibi ya mtu mwingine umemnyangani. Na nika kuerazea bizuri nika kuambia. Na uyo buwana haki ya katoka. Kama hako ngambo. Akirudi Kenya kama reo. Atarudi. Akuje. Ujua ata... Maybi ni amesikia kwa runli, diwa mekuja kwako. Aki, Bwanaki akisha arudi, akikuja na mari nyingi, na wea hauna kitu ndi unasaizi, unaanza kuji, kujitafutia kidogo kidogo. Eh? Um, <coughs> kuna vitu ambavyo, mimi sionagi haja haki. Ok, tutaishi kwa watumu wa bakalini. Watumu wa nini pita? Taki ni ongeo sema ni mwengea vibaya. Lakini mimi na, mimi ni mtu ambaye mina mini muanza umpia. Lakini mama kunikana na, vili nakuona ukiongea, ni kama unalivu na opinion za watu. Ama unagopa manibu watasema ni? Apana. Mimi kitu yapa inanijarisha, inanijarisha hapa ni maisha yako wewe na hao watoto. Wenye unaleta. Eh? Unaimaji ni venye uyo buwanako, buwana uyo msichana akikuja Kenya. Ha? Arafu wakuja kute we usha chukua watoto wake. Aanze tena kungengania wale watoto wake. Na denie ni yake. He? Na saizo pengine we usha fanya kazi miaka mingi umewarea umewarea. Na unajua wadamu ni mzito kuliko maji. Watamfuata babao. Na wewe kazi yenye utaku umefanya yote. Oh, pita. Pita. Ate tunia mbili mamu tukitu ya mwisho. <coughs> Sijui kesho kama natakuwa na pesa ama natakuwa maskini. Sijui kama natakuwa hai ama sita kuwa hai. Lakini popote nitakuwa. Hitha nitakuwa Kenya ama takuwa nimetoka Kenya. Nataka Anna akwe karibu na mimi. Na huo ndi wa mzo wangu. Na sina lingina kukwambia. Mimi juu sasa we umekua kijana mkubwa. Siwezi chukua kiboko nianze kukuchapa hapa. Ama nianze kuchapa huu mstiano. Kitu enye mjue ya kwamba mimi sija wakubali. Na pita sina ubaa na wewe na Anna. Mimi nataka ujue sina ubaa na wewe kabisa. Lakini kitu enye hapa tuwezi badirisha na ni moja tu ni eti wewe tayari wewe ni bibi ya mtu mwingine. Iyo hatuwezi badirisha. Na iyo diyo sababu mimi sija kukakata sababu ingine yote. Ju mimi najua wewe ni bibi ya mtu mwingine. Na wewe pita pia ulikume niletea msichana mwingine na nilikuwa nimesha kubari yu msichana. Samari. Ya, yeah, wacha tufanya hivi. Bungu keongea mimi, wacha ni mamu. Mm. Hii ni mambo enu. Haimefika mahali mimi. Siezi ingilia mambo yako na pita. Huu ni mtoto wako, sindeo? Mm. Na mimi siezi ingilia mambo yako pita na an. Na miu liniambia ni kulete hapa. And the people who are watching us wameona. Mimi ni metry my level best. Misi juu ndo ongea nini, niseme nini. Siezi ingilia maisha enu. Na mamu mimi nilikuwa nafikiria utaembrace huyu mtoto kama mtoto wako lakini kama huo ndio uamuzi wako mimi hakuna kitu ambacho naweza sema mimi tuta tuta mimi ndawaacha pita mtadozi kwa mtanda tishia nenda size sasa go uko umeniambia unaongea na mamu tena hapana sasa mm. okay mimi naweza ongea na mamu mm. lakini lan an mm. atalalaji <coughs> mamu siwezi kubali 
kama nalia saa hii na ndio tumeweza kuongea usiku mzima acha tu nifanye hivi mama nitakuja peke yangu acha tu tuende na ansa hii mm. kwa sababu sitaki ipitie hiyo uchungu tena acha ifike hapo ndeni Hmm. na ujue huyu msichana mimi sijamkataa sababu ya kitu kingine hmm. jutu yeye ni bibi ya mtu sina ubana msichana juu hata mimi niko na msichana lakini yeye ni bibi ya mtu hmm. na mimi siwezi kubali mtu mwingine anyang'anywa bibi hmm. ile tewe kwangu mimi siwezi kubali hmm. director tuzima tuzima tu hiyo kamera tuta love that you show me yes that i cannot take it for granted love that you show me i cannot deny